அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்னையோட ஷேர் மார்க்கெட் பத்தொம்போது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு இன்னையோட பங்கு சந்தையை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் இன்னையோட பங்கு சந்தையோட சாதக பாதகங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் பதினெட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பங்கு சந்தையில் வந்துட்டு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் வந்துட்டு இன்றைக்கும் தொடருமா அப்படிங்கிறத பற்றியும் இன்னையோட பங்கு சந்தை நிஃப்டி சென்செக்ஸ் நிஃப்டி பேங்க் மூணுமே வந்துட்டு ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் சிக்ஷனில் மூவ் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேர்லி பத்தொம்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு பதினெட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு இண்டியன் இண்டிசஸ் பொறுத்தவரை வந்துட்டு நம்மளோட இண்டிசஸ் பொறுத்தவரை வந்துட்டு நிஃப்டி சென்செக்ஸ் நிஃப்டி பேங்க் மூணுமே வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் இருந்ததாக பார்க்க முடிஞ்சிச்சு நேர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு வீக் வீக் ஓப்பனிங்கில் ஸ்டார்டிங் செக்ஷன் வந்து நல்ல ஒரு கேப் அப் செக்ஷனில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் தான் ஓப்பன் ஆனது ரிட்டன் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் முடிவடைஞ்சிருக்கு இருந்த பத்திரத்திலும் நிஃப்டியை பொறுத்தவரை லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ட்ராலி நைன் ஹண்ட்ரட் ட்ராலிலே வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு நிஃப்டியை பொறுத்தவரை பதினொன்றாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஐம்பது அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருக்கு நீ பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்து புள்ளி தொண்ணூறு புள்ளிகள் வந்துட்டு மைனஸில் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு டவுன் ட்ரெண்டில் முடிஞ்சிருக்கு சென்செக்ஸ் பொறுத்தவரை நாற்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி பத்தொம்பது புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐம்பது புள்ளிகள் வந்துட்டு டவுன் ஆகி நிறைவடைஞ்சிருக்கு நேர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஒரு டவுன் ட்ரெண்டில் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை முப்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி பத் தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று இந்த பாயிண்ட்ஸில் முடிஞ்சிருக்கு நேர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினாறு புள்ளி முப்பது புள்ளிகள் வந்துட்டு டவுன் ஆகி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு டவுன் ட்ரெண்டில் முடிஞ்சிருக்கு கடைசி வெள்ளிக்கிழமை வந்துட்டு முடிவடைஞ்ச புள்ளிகளை விட வந்துட்டு சிறிது புள்ளிகள் கம்மியாக இருந்தாலும் இன்னைக்கு வாரம் முதல் நாள் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆகின ஸ்டாக்ஸ் ரிட்டன் வந்துட்டு நிஃப்டி அண்ட் சென்செக்ஸை பொறுத்தவரை வந்துட்டு ஒரு பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரையும் நேற்று க்ளோஸ் ஆனதை விட இன்றைக்கி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸிங்கே சொல்லலாம் இருந்த பட்சத்துலேயும் நிஃப்டி பேங்கோட செக்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நிஃப்டி அண்ட் சென்செக்ஸை பொறுத்தவரை ஒரு ஸ்மால் பாடி பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் வைஸ் பார்க்கும்போது வந்துட்டு பாசிட்டிவ் நோட் தான் வந்துட்டு நவம்பர் எயிட்டீன்த் வந்துட்டு இருந்தது சப்போர்ட்டிவ் குளோபல் கியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ளோஸ் ரிஃப்ளேட் ரேஞ்ச் பவுண்ட் வந்துட்டு இன்ட்ராடே ட்ரேடில் வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் நேர்லி வந்துட்டு நாற்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி பத்தொம்பது அப்படிங்கிறத சென்செக்ஸ் முடிவடைஞ்சு முடிவடைஞ்சிருந்தாலும் அதை விட வந்துட்டு பதினோரு புள்ளிகள் கம்மியாகி பதினாறாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஐம்பது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மிங்கில் வந்து ஸ்மால் பேரிஷ் கேண்டில் வந்துட்டு டெய்லி சார்ட்டில் பிஎஸ்சி சென்செக்ஸ்லேயும் சரி நிஃப்டி ஃபிஃப்டிலையும் சரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதே நேரத்தில் ரிமெயின் ரேஞ்ச் பவுண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்மிங் டேஸில் வந்துட்டு லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு குரூசியல் சப்போர்ட் லெவல் நேரில் நம்ம இருக்குது அதே நேரத்தில் எஸ்டிமேஷன் ஆவரேஜஸ் தேர்ட்டீன் டேஸ் இஎம்ஐ பார்க்கும்போது லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூவில் இருக்குது நேர்லி வந்துட்டு ஆவரே பதிமூணு நாள் ஆவரேஜ் ப்ரைஸிங் ரேஞ்சில் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு முடிவடைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் ரேஞ்ச் பவுன்சிங் வந்துட்டு அப் அண்ட் அண்ட் பேரஸ் இதாகுது அப்படின்னா ரேஞ்ச் பவுண்டிங் வந்து டவுன் ஆகும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப் ஆகும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ நாளையோட மார்க்கெட் குளோபல் குளோபல் கியூப்ஸோட வந்துட்டு அந்த டெங்குலேஷனோட பேஸ் பண்ணி இருக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு எந்த பட்சத்தும் குளோபல் கியூப்ஸ் அண்ட் டொமஸ்டிக் லேக் ஆஃப் டொமஸ்டிக் இந்த இது வந்துட்டு கொஞ்சம் இதாகிற பட்சத்தை குரூசியல் சப்போர்ட் நியர் டைமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரை வந்துட்டு இருக்கு இருந்த பட்சத்துலேயும் வந்துட்டு நிஃப்டி மிட் கேப் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜும் ஸ்மால் கேப் இண்டிசஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜும் வந்துட்டு இந்த அவுட் பெர்ஃபார்மிங் பெஞ்ச் மார்க்ஸில் இருக்கு அதே நேரத்தில் செக்டர் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் டெலிகாப் இண்டஸ்ட்ரி மெட்டல்ஸ் ஹெல்த் கேர் வந்துட்டு டாப் கெயின்ஸாக இருந்தது அதே நேரத்தில் எஃப்எம்ஜிஜி இதெல்லாம் வந்துட்டு இதில் இருந்தது செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு விட்னஸ்டு கேபிட்டல் குட்ஸில் ஆட்டோ எஃப்எம்ஜிஜியில் வந்துட்டு ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு டெலிகாம் சைடில் வந்துட்டு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்க
மேஜர் பாசிட்டிவ் டிக்கர்ஸ் பார்த்தோம்னா டொமஸ்டிக் அண்ட் குளோபல் ஃப்ரெண்ட் தான் நம்மளோட மார்க்கெட்டை வந்துட்டு அப் அண்ட் டவுன்லேயே வச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் நேரில் யூஎஸ் சைனா அண்ட் பிரிக்ஸிட்டில் இந்த ரெண்டு காரணிகள் ரொம்ப பெரிதாக பார்க்கக்கூடாது நேரில் இப்போ வந்துட்டு பிரிக்ஸிட்டிலோட இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மூணு மாத காலம் வந்துட்டு தள்ளி போயிருக்க ஒரு காரணத்தினால இப்போ யூஎஸ் சைனா அந்த ட்ரேடு வார் மட்டும்தான் நம்மளோட கர் நம்மளோட மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு இந்த கடந்த ரெண்டு வாரமாக இருந்த பட்சத்துலேயும் ஒரு ஆசுலேஷன் அப் அண்ட் டவுன் இந்த ஒரு பர்மிஷன்லேயே வந்துட்டு நம்மளோட மார்க்கெட் வந்துட்டு கொண்டு போயிட்டு இருக்கு நிறைய கண்டினியூ ஆசுலேஷன்லாம் ப்ராசஸ்லேயே இருக்கு அதே நேரத்தில் அந்த யூஎஸ் சைனா ட்ரேடு இதை பற்றி வந்துட்டு லாஸ்ட் வீக் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருந்தது இன்னைக்கும் அதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருந்தது ரெண்டு நாட்டு அதிபர்களுக்கு முன்னாடி அந்த நாட்டோட அதிகாரிகளே வந்துட்டு சைன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முடிக்க முடிச்சுக்கிற அளவுக்கும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வெள்ளை மாளிகையிலேருந்து வந்துட்டு ஒரு நியூஸ் வந்துட்டு வெளிவந்திருக்கு ஸோ அந்த நியூஸ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ் சைனா நெகலேஷன் வந்துட்டு இப்போ ஸ்டார்டிங் தரப்பில் இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அந்த இது ஒரு நெகலேஷனுக்கு வர பட்சத்தில் ஆசியன் மார்க்கெட் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் யூஎஸோட மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் நியர் ஒன் ஹையை வந்துட்டு பிரேக் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ளோசிங் க்ளோசிங் அண்ட் ரெசிடென்ட் லெவலில் சப்போர்ட் லெவல் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கலாம் இன்னையோட ட்ரேட் மார்க்கெட்டில் நம்மளோட ஷேர் மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினொன்னாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் முடிஞ்சிருக்கிற நிஃப்டியோட ஃபஸ்ட்டு ரெசிடென்ட் லெவலில் ஹேண்டில் பட்டன் வைஸ் பார்க்கும்போது பதினொன்னாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்று வரைக்கும் ரெசிடென்ட் லெவல் டூ வந்துட்டு பதினொன்னாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு வரைக்கும் என்னையோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது இருந்த பட்சத்திலும் குறிச்சி சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினொன்றாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாகவும் செகண்ட் குறிச்சி சப்போர்ட் லெவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினொன்னாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது வரையும் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி அதாவது நேற்று பதினெட்டாம் தேதி வந்துட்டு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ரெசிடென்ட் லெவலையும் சப்போர்ட் லெவல் ரெண்டையுமே வந்துட்டு ரீச் பண்ணிச்சு இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு ஆசுலேஷனுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறத அனலிஸ்டோட ரிப்போர்ட்டாக இருக்குது இன்றைக்கி ஒன்று ஒன்று வந்துட்டு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் இருக்கிற அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அனலிஸ்டோட ரிப்போர்ட்டாக இருக்குது இருந்த பட்சத்தில் நிஃப்டி பேங்க் பொறுத்த முப்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸோட முடிவடைஞ்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெசிடென்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தொன்னு ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் செகண்ட் ரெசிடென்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் முப்பத்தொன்னாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் இருந்த பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது இருந்த பட்சத்திலும் குறிச்சி சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றாகவும் செகண்ட் குரூஸ் சப்போர்ட் லெவல் அப்படி பார்த்தா முப்பதாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பது வரைக்கும் என்னோட மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு சென்செக்ஸ் பொறுத்த வரை நாற்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு வந்து முடிவடைஞ்சிருக்கு நியர்லி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்டன் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாற்பதாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஆறாகவும் செகண்ட் ரெஸ்டன் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாற்பதாயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி ஒன்றாகவும் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு இருந்த பட்சத்திலும் டவுன் செக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் குரிசி சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாற்பதாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாகவும் செகண்ட் குரிசி சப்போர்ட் லெவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாகவும் இருக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னோட மார்க்கெட் இந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு பேஸ் பண்ணி நீங்கள் மூவ் பண்ணுற பட்சத்தில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எங்களோட கருத்து ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் குறித்து வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் மா மார்க்கெட்டில் மூவ்மெண்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் இன்றைக்கு ஹேண்டில் பண்ணுற பட்சத்தில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா குளோபல் இண்டிஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரை குளோபல் இண்டிஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரை வந்துட்டு நேற்று எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் இருந்த இருந்த பட்சத்துலேயும் நம்மளோட மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஒரு குளோபல் அந்த ட்ரேட் வாரோட நெகலேஷனால் வந்துட்டு ஒரு சின்ன பாதிப்புகள் இருந்தது இன்றைக்கி ஆனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ் மார்க்கெட் ஐரோப்பியன் மார்க்கெட் ஆசியன் மார்க்கெட் வந்து எஸ்ஜிஎஸோட நிஃப்டி வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் இருக்குது மிச்ச ஆசியன் மார்க்கெட்டில் நிக்கி ஸ்டேட்டஸ் ஹேங்காங் இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது அதே நேரத்தில் நெகட்டிவ் செக்ஷனாக இருந்தாலும் ஒரு அதிகபட்ச ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்ல முடியாது நேரில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் டூ
அதுக்கப்புறம் புட் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரை இருபத்தொன்னு இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் கான்ட்ராக்ட் பதினொன்றாயிரத்தி அறநூறு ஸ்ட்ரைக் பிரைசஸ்லையும் பதினொன்றாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்ட்ரைக் பிரைசஸில் இருபது புள்ளி தொண்ணூற்றி நான்கு லட்சம் கான்ட்ராக்ட்ஸும் பதினொன்றாயிரத்தி எண்ணூறு ஸ்ட்ரைக் பிரைசஸில் இருபது புள்ளி முப்பத்தொம்பது லட்சம் கான்ட்ராக்ட்ஸும் ஓப்பன் அட்ரஸில் இருக்கு புட் ரைட்டிங்கை பொறுத்தவரை லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் பிரைசஸில் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தோரு லட்சம் கான்ட்ராக்ட்ஸும் லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் பிரைசஸில் ஒன்று புள்ளி இருபத்தி மூணு லட்சம் கான்ட்ராக்ட்ஸும் லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் பிரைசில் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஒன் லட்சம் கான்ட்ராக்ட்ஸும் புட் அன்வெண்டிங்கை பொறுத்தவரை வந்துட்டு டுவெல் தௌசண்ட் ஸ்ட்ரைக் பிரைசஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸும் லெவன் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக் பிரைசஸில் ஷேடு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்ட்டி நைன் லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸும் லெவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸும் என்னோட புட் அன்வெண்டிங்கில் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு இனி வரப்போகிற அனலைஸ்ட் அண்ட் போர்ட் மீட்டிங்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெட்டிக் ஆட்டோட போர்ட் மீட்டிங்ஸ் அதாவது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி வந்துட்டு இருபத்தொன்னாந்தேதி நவம்பர் இருபத்தொன்னாந்தேதி வந்துட்டு அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு வெளிவர்ற அன்னைக்கு வந்துட்டு அந்த மீட்டிங் நடக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சவுத் இண்டியன் பேங்கோட லெண்டர் வீல் காஸ்டிங் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் வந்துட்டு நவம்பர் டுவெண்ட்டி அன்னைக்கு மும்பையில் நடக்குது ஸ்ரீராம் ஷெட்டி யூனியன் பே ஃபினான்ஸோட ஹச்எஸ்பிசி செக்யூரிட்டிஸோடையும் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டோட்ஸோடையும் அஃபிஷியல் மீட்டிங் வந்துட்டு நவம்பர் நைன்டீன்த் அன்னைக்கு நடக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆதித்யா விஷன் என்ன ஒரு இதுனா போர்ட் ஆஃப் ப்ரொபோசல் ஃபார் பைபேக் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை வந்துட்டு பைபேக் பண்ணுறதை பற்றி நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு போர்ட் ஆஃப் மீட்டிங் நடக்குது ஸோ ஆதித்யா விஷன் ஆதித்யா குரூப்ஸோட ஆதித்யா விஷன்ஸ் இதோட பைபேக் ஷேர்ஸோட அந்த ப்ராஃபிட் ரிசர்ஸும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவில் வந்த ஒரு காரணம் கம்பெனியோட ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்துட்டு பைபேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு ப்ரொபோசல் வந்துட்டு போர்ட் மீட்டிங்கில் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வைக்கிறாங்க ஸோ நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அந்த ரேஞ்சிங்கில் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் நல்ல ஒரு டார்கெட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஷேராக வந்துட்டு ஆதித்யா விஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கிரேட் எஸ்டன் ஷிப்பிங் கம்பெனியோட அஃபிஷியல் ஈக்விரி செக்யூரிட்டிஸோட அஃபிஷியல் மீட்டிங்ஸ் வந்துட்டு நடக்குது நவம்பர் நைன்டீன் அன்னைக்கு ஈச்சர் மோட்டார்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோம்ராஸ் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஃபஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அட்வைசரோடையும் எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அண்டு மோடிலால் ஓஷ்வால் முச் அந்த இதோட எம்எஃப்ஓட அஃபிஷியல் மீட்டிங்ஸ் வந்துட்டு நவம்பர் நைன்டீன்த் அண்ட் நவம்பர் டுவெண்ட்டி அன்னைக்கு நேரம் நவம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் பார்த்தோம்னா கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபஸ்ட் பசிபிக் அட்வைசரோட நவம்பர் நைன்டீன் அன்னைக்கும் மோடிலால் ஆஷ்வலோடையும் எஸ்பி எம்எஃப்ஓடையும் நவம்பர் டுவெண்ட்டின் அன்னைக்கு நடக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபினோலாக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட அஃபிஷியல் மீட்டிங் பார்த்தோம்னா ஹைடாங் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிட்டோட அஃபிஷியல் மீட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்பர் டுவெண்ட்டி தனிக்கு நடக்குது ஜின்ஜின் இன்டர்நேஷ்னலோட அஃபிஷியல் வில் மீட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸோட கான்ஃபரன்ஸ் கால் வந்துட்டு ஸ்ரீவாட் இன்வெஸ்டர்ஸோட கால் கான்ஃபரன்ஸ் கால் அந்த ஒரு மீட்டிங் வந்துட்டு நவம்பர் நைன்டீன்த் அன்னைக்கு நடக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸோட கார்ட் அவுட் ரிப்போர்ட் வந்து வந்து அதோட அஃபிஷியல் மீட்டிங்ஸ்லாம் முடிஞ்ச ஒரு காரணமும் அந்த இதில் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு மறுபடியும் பார்த்து அந்த ஷேர்ஸோட ப்ரைஸிங் இது பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இந்த இதில் நடக்கிற இந்த போர்ட் மீட்டிங்ஸோட ரிப்போர்ட்ஸும் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமானதாக பார்க்கப்படும் ஸோ அந்த போர்ட் மீட்டிங்ஸில் வர ரிப்போர்ட்ஸும் பங்குச்சந்தை பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஸோ இந்த டேட்ஸை குறித்து வச்சுக்கோங்க இந்த டேட்ஸ் எல்லாம் நடக்கிற அந்த கம்பெனிகளோட அஃபிஷியல் மீட்டிங்ஸாக இருந்தாலும் சரி போர்ட் மீட்டிங்ஸாக இருந்தாலும் சரி போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸோட வந்துட்டு ப்ரொபோஷனலாக இருந்தாலும் சரி பங்குச்சந்தையில் கண்டிப்பாக பாதிப்பை ஏற்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அந்த டேட்டில் நடக்கிற அந்த கம்பெனியோட அஃபிஷியல் மீட்டிங்ஸில் என்ன மாதிரி வந்துட்டு முடிவு எடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் ஸோ எந்த இந்த டேட்ஸ் எல்லாம் குறித்து வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே வந்துட்டு போர்ட் மீட்டிங்ஸோட டேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அந்த டேட்ஸோட இந்த டேட்ஸும் குறித்து வச்சுக்கோங்க அந்த டேட்டில் வர்ற ரிப்போர்ட்ஸும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக வந்து பார்க்கப்படும் ஸோ அந்த டேட்ஸ் எல்லாம் குறிச்சு வச்சு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட கருத்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ஸ்டாக் சம்மந்தமாக என்னென்ன நியூஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜேபி இன்ஃப்ராடெக்டோட ரீ ரீசொல்யூஷன் பிளான்ஸ
ஒரு அப்டன்ல இருந்தது மூணு ரூபா தொண்ணூத்தஞ்சு பைசால இருந்து நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா வரை ரீச் பண்ணி நாலு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு பைசால முடிவடைஞ்சிருக்கு ஸோ இன்னைக்கும் இந்த கம்பெனி இந்த ஓடஃபோன் ஐடியாவோட ஷேர்ஸ் ரிட்டர்ன் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டுக்கு நியர்லி சிக்ஸ் ருபீஸ் வரை ரீச் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அனலிஸ்டோட ரிப்போர்ட்டாக இருக்கு அதே நேரத்தில் பிடிலைட் இண்டஸ்ட்ரீஸோட பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஎஃப்ஓ சீஃப் ஃபினான்சியல் ஆஃபீஸராக பிரதீப் மேனன் அப்படிங்கிறவங்கள வந்துட்டு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இம்மிடியேட்டாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு டேட்டில் இது பண்ணாமல் இம்மிடியேட்டாக இன்னைக்கே வந்துட்டு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு இன்ஃபோசிஸை பொறுத்தவரை வந்துட்டு யூபி ப்ராவின் ராவ் வந்துட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர் லே ஆஃப் வந்துட்டு இந்த கம்பெனியில் இல்லை பீப்புளால் வந்துட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இந்த கம்பெனியோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு அதிகமான காரணம் எல்லா வருஷமே வந்துட்டு பீப்புளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வாய்ஸ் தான் எங்களோட கம்பெனி வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் லே ஆஃப் வந்து கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க இருந்த பட்சத்துலேயும் கம்பெனியோட அந்த ரெண்டு விசில் பிளேயர் கம்பெனிஸுக்கு வந்துட்டு என்ன மாதிரி முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்ததான் ரிட்டன் கம்பெனி வந்துட்டு இரநூத்தம்பது ரூபாய் ரீச் பண்ணுமா இல்லை ரிட்டன் வந்துட்டு அறநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு வந்துட்டு ரிட்டன் டவுன் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பொறு அந்த இது முடிவாகும் ஸோ கம்பெனியை பொறுத்தவரை அந்த விசில் பிளேயர் கம்ப்ளைண்ட் ஒன் கம்ப்ளைண்ட் டூ ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு கம்பெனி தரப்பில் இருந்து கம்ப்ளைண்ட் டூக்கு எந்த ஆக்ஷன் எடுக்கிற மாதிரி வந்துட்டு ரிப்போர்ட்ஸ் இங்கே வரலை விசில் பிளேயர் ஒன்னை வந்துட்டு விசாரிக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க தனிநபர் ஆணையம் அமைச்சு பட் ஆனால் வந்து அதையும் வந்துட்டு இன்னும் தெளிவான ஒரு அறிக்கை வராத பட்சத்தில் கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு மேல் டென்னுக்கு மேலே வந்துட்டு ரீச் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறத அனலிஸ்டோட ரிப்போர்ட்டாக இருக்குது நியர்லி கன்சர்வேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி வரை ரீச் பண்ணி ரிட்டன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் அந்த ப்ராசஸ்லே இருக்குது அப்படிங்கிறதா ஒரு நிதர்சனமான உண்மையும் கூட அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலி சொல்யூஷனோட இண்டஸ் இந்தியா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் என்டையர் அக்ரிமெண்ட் வந்துட்டு டொபாகோ லிமிட்டடோட ஐரோ யூகியோ பிட்டோ லிமிட்டடோட ஜெர்சியோட இதோ வந்துட்டு சேல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு அக்ரிமெண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் நல்ல ஒரு இது பச்சை பட்சத்தில் ஆக்சுவலி சொல்யூஷனோட இந்தியாவோட இதை வந்துட்டு இன்னைக்கு டார்கெட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிக் ஒர்க் ரேட்டிங்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா வந்துட்டு டவுன் கிரேட் கொடுத்துருக்கு கிரெடிட் ரேட்டிங் வந்து பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பர்சன்ட் கம்பாலிட்டிவ் ட்ரைம் நான் கன்வெர்டபிள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஷேர்ஸ்னு சொல்லி ட்ரிபிள்ஏ வந்துட்டு ட்ரிபிள்ஏல இருந்து டபிள்யூ பிளஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நியர்லி வந்துட்டு ரேட்டிங் வந்துட்டு குறைஞ்சிருக்குன்னே சொல்லலாம் ஜி என்டர்டைன்மெண்ட்டோட ஷேர் பிரைஸ் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் இருந்தாலும் அவங்க இப்போ சொல்லி கடல லேஸ்டர் சொல்லியிருந்த ஒரு நியூஸஸ் என்னென்னா அவங்களோட ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்டை வந்துட்டு அவங்களோட சேனலோட வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்த ஒரு காரணம் அந்த ஷேர்ஸோட பிரைஸ் லேட்டிங் டவுன் ஆகி அப்ட்ரெண்ட் ஆகியிருந்தாலும் மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டை க்ரியேட் பண்ணலை அப்படிங்கிறத தான் அனலிஸ்டோட ரிப்போர்ட்டாக இருக்குது நியர்லி வந்துட்டு இந்த டவுன் ரேட்டிங்னால வந்து ஜி என்டர்டைன்மெண்ட்டோட ப்ரைஸிங் வந்துட்டு டவுன் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதா அனலிஸ்டோட ரிப்போர்ட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒர்க் ட்ராட் சிப்லா டாக்டர் ரெட்டிஸ் கேரலில் அஜியன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க செலக்டட் பிஸ்னஸ் செக்மெண்ட்ஸில் வந்துட்டு இது பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த ஷேர்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்மா ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டுக்கு மூவ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அச்சேல் கம்பெனி வந்துட்டு அடிஷ்னல் கெப்பாசிட்டியாக வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபைப்ஸ் பிளானட்டை வந்துட்டு தெலுங்கானாவில் அமைக்கிறாங்க டாடா ஸ்டீல்ஸோட இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேட்டிங் வந்துட்டு ரிவைஸ்டு ஆகியிருந்தாலும் ஸ்டேபிள் வந்துட்டு ஃபார்ம் பாசிட்டிவ் ஒரு செக்ஷனில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அதே நேரத்தில் ஸ்டீல்ஸோட இது வந்துட்டு லாஸ்ட் குவார்ட்டரோட வந்து இந்த குவார்ட்டர் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு சேல்ஸிங் சைடில் வந்து நல்ல ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட்டில் வைஸ் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அனலிஸ்டோட ரிப்போர்ட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆஷின் ஆயில் ஃபீல்டோட சர்வீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டாக்கை வந்துட்டு ஆப்டிம் ஆயில் அண்ட் கேஸாக வந்துட்டு சப்சிடியாக வச்சுருக்காங்க ஹச்சிஎல் இன்ஃபோசிஸ்ட்டை பார்த்தோம்னா என்டையர் ஷேர் ஹோல்டிங் வந்துட்டு சப்சிடி ஹச்சிஎல் இன்ஃபோசிஸ் சிங்கப்பூரோட இதை வந்துட்டு செல் பண்ண போகிறதா வந்துட்டு
அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் பொறுத்தவரை வந்துட்டு கம்பெனி வந்துட்டு ஈரான் இயரில் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து முப்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் ஜம்ப் ஆயிருக்கு ஒய்ஜிசி பொறுத்தவரை இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் டவுன் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் எஃப்ஐ அண்ட் டிஐ டேட்டா பொறுத்தவரை எஃப்ஐ இன்வெஸ்டர்ஸோட இன்னைக்கும் ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு செல்லிங் அமௌண்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் செல்லிங் இதை வந்துட்டு இன்னைக்கு பார்க்க முடிஞ்சு நேரில் லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ ட்ரான்சேஷனில் வந்துட்டு சோல்டு ஷேர்லேயே இருக்குது அதே நேரத்தில் டிஐயோட பையிங் ப்ரெஷரையும் இந்த லாஸ்ட் டூ டேஸில் வந்து பார்க்க முடியுது கொஞ்சம் அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு அப்படியே உல்ட்டாவா மாறி இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் எஃப்ஐயோட செல்லிங் அண்ட் பை டிஐயோட லோவிங் வந்துட்டு லாஸ்ட் டூ த்ரீ ட்ரேஷன்ல வந்து பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லலாம் எஃப்ஐயோட சோல் ஷேர்ஸ் மட்டும் இரநூத்தி எழுபது புள்ளி அறுபத்தாறு கோடி ஆகும் டிஐயோட பையிங் ஷேர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னூத்தி முந்நூத்தி கோடி ஆகும் இந்தியன் எக்விட்டி மார்க்கெட் நவம்பர் எயிட்டீன்ல பதிவாயிருக்கு இன்னைக்கும் எஃப்ஐயோட ஒரு பையிங் ப்ரெஷர் இருக்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட்ல இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே நேரத்தில் எஃப்ஐ ஃபாரின் ப்ரோக்கரேஜர்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்த ஸ்டா ஸ்டாக்ஸோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட சேனல் வந்து போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த இதையும் பாருங்க சோ எஃபை எஃபையோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஸ்டாக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே நேரத்தில் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸையும் அனலைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் வந்து கெயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எங்களோட கருத்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு யூஎஸ் சைனா ட்ரெகல் நெகனேஷனோட நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்த்தில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் மீட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதில் வர ரிப்போர்ட்ஸையும் பொறுத்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு ரிப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்த்து பொறுத்தவரை அப்படி ஏதாவது நியர்லி வந்துட்டு டுவெல் லோக் டுவெல் தேர்ட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த அனாலிசிஸ் நியூஸ் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அப்போ ஆஃப்டர்நூன் ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே தான் அந்த ரிப்போர்ட்டோட வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அனாலிஸ்டோட ரிப்போர்ட்டாக இருக்குது நியர்லி வந்துட்டு அன்னைக்கு இருபத்தொன்னு வந்து ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு வால்டேட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டைமிங்கில் இன்டர்டெட் ட்ரேடர்ஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு பொசிஷன் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லதாக இருக்கும் பொசிஷனல் ட்ரேடர்ஸ் வந்துட்டு அந்த யூஸ் ட்ரேட்டில் வந்து எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பயங்க நம்ம ஹோல்ட் பண்ணலாமா இல்லை வந்துட்டு நியூ செல்லிங் ஏட்ஸ் வெளியே வந்துடலாமா அப்படிங்கிறத இது பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நியூ இன்வெஸ்டர்ஸ் அந்த இருபத்தொன்னாந்தேதிக்கு அப்புறம் நீங்கள் பை அண்ட் நியூ ஷேர்ஸை வந்துட்டு பை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எங்களோட கருத்து ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் கம்மிங் நாளைக்கு ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணி இருபத்தொன்னாந்தேதி வந்துட்டு அந்த நெகலேஷனை பற்றி ஏதாவது ரிப்போர்ட்டிங் வந்துட்டு இமீடியட் ரிப்போர்ட் ஏதாவது வருதா அந்த வரி குறைப்பு பற்றி எந்தெந்த துறையில் வந்துட்டு வரி குறைப்பு செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஆசியன் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அன்னைக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இருபத்தொன்னாந்தேதிக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு நியூ இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறத பற்றி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம இன்னைக்கு ஷேர் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டீட்டெயிலாக பேசலாம் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஷேரில் சந்தேகம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஷேர்ஸில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குது இந்த ஷேர் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை வந்துட்டு உங்களுக்கு அது டவுட் இருக்குன்னா அது என்ன டவுட் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டீட்டெயிலாக அதை பற்றி பேசலாம் மறக்காமல் மதுரை ட்ரேடிங் அகாடமி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கன் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்களோட அப்ளோஸ் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு டைரெக்டாக வந்துடும் உங்களுடைய ஆதரவு எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தேவை மிக்க நன்றி